m'appelle Miguel Chevalier, je suis un artiste euh, qui développe depuis les années 80 des œuvres qui utilisent les technologies numériques. On s'aperçoit qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Au fond, euh, on parlait de cette société de l'information, de l'informatique, et j'ai pensé qu'il fallait euh, explorer les potentialités de ces outils, non pas pour en faire leur apologie, mais montrer qu'on pouvait développer une écriture à part entière. Et c'est là que, au fond, euh, euh, bien sûr, la difficulté, c'était que ces outils n'étaient pas au départ accessibles, mais peu à peu, à la fin des années 80, est arrivée la micro-informatique, et euh, surtout à la fin des années 90, euh, la, les cartes graphiques ont permis euh, d'avoir une puissance de calcul beaucoup plus grande et donc du coup de créer des œuvres euh, qui sont euh, autogénératives, des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps euh, et avec lesquelles on peut interagir. À partir de ces outils, donc, euh, parmi les thèmes euh, disons, importants que j'ai été amené à aborder, j'ai beaucoup travaillé autour de la nature et de l'artifice. Et c'est là que j'ai eu l'idée, peu à peu, euh, avec l'évolution de ces techniques, euh, et aussi en, en voyant euh, ce que les laboratoires développent, comme l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, euh, ils étudient la croissance des plantes. Et au fond, euh, pour faire de la simulation de croissance de plantes, ils, euh, ils, ils modélisent en quelque sorte euh, la nature. Et au fond, euh, je me suis inspiré de ces études euh, sur la croissance des plantes et des fleurs pour imaginer des fleurs qui n'existent pas. Et euh, c'est comme ça que j'ai créé les surnatures. Alors les surnatures, en fait, ce sont des graines virtuelles. Donc j'ai créé 18 graines virtuelles, c'est un logiciel. Et euh, l'avantage de ce logiciel, c'est que euh, ce sont des plantes qui poussent, qui euh, euh, se développent, euh, et quand elles meurent, elles créent des variations. Donc on, on est dans une œuvre euh, qui n'est pas euh, dans la linéarité de ce que l'on connaît avec une bande vidéo qui va d'un point A à un point Z, et quand on est au bout, euh, on revient au début. Là, on est dans des œuvres qui s'autogénèrent, se transforment, et à partir de cet herbier, euh, ben, on peut créer des jardins virtuels. Alors les fractal flowers ont l'avantage en plus, c'est que euh, quand elles meurent, c'est qu'elles peuvent créer des mutations entre elles et donc du coup, euh, je découvre de nouvelles espèces et un peu comme un botaniste, je répertorie chaque fois euh, cet herbier et euh, cet herbier ben, grossit au fur et à mesure. Donc les fractal flowers ont fait l'objet aussi d'installations euh, et euh, d'œuvres assez grandes puisque je m'intéresse beaucoup aussi à la notion d'immersion, donc l'immersion dans l'image. Et fort de, du succès des Fractal Flowers, ça engendrait une troisième génération qui est extra naturelle. Extra naturelle sont un peu la synthèse entre les surnatures et les Fractal Flowers, à savoir qu'elles elles ont la capacité aussi de mélanger tout cet univers filaire qui leur donne aussi une espèce d'élégance. C'est qu'on peut matérialiser le virtuel. Au fond, on peut arrêter ces œuvres dans leur trajectoire, en sortir un fichier 3D et euh, imprimer euh, cet univers euh, euh, virtuel. Donc euh, on a là aussi un nouveau champ des possibles, c'est-à-dire qu'on peut aller du virtuel au réel et euh, donc là, ça ouvre des possibilités euh, qui, euh, bien sûr, sont dans la fixité, euh, mais euh, sont une véritable aussi révolution dans le rapport de la sculpture.